தமனே நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நம்ம சேனல்ல எல்லா வாரமும் அந்த வாரம் நடந்த டென் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் நம்ம போடுறோம் சோ இந்த மாதிரி நியூஸ் அப்டேட்ஸ் வீக் டேஸ் மிஸ் பண்றீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன் வரும் இந்த வாரத்துக்கான வீக்லி நியூஸ் அப்டேட்ஸ் வாங்க பாக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாரத் பயோடெக்குங்கிற ஒரு இந்திய நிறுவனம் கரோனாவுக்கு தடுப்பூசியை மனுஷங்களை வச்சு சோதனை பண்ண பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க இந்த தடுப்பூசி விலங்குகள் மேலே சோதனை பண்ணப்போ நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்ததா சொல்கிறாங்க இந்த வேக்சினோட பேர் கோவேக்சின் இதோட சிறப்பம்சம் என்னென்னா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு இந்திய நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வேக்சின் இந்த வேக்சின் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ள மக்களோட பயன்பாட்டுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்க பிக் ஃபார்ம்ஸில் புது விதமான பன்றி காய்ச்சல் பரவறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது கரோனா மாதிரி ஒரு பெரிய பேண்டமிக்காக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த வைரஸை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுற சயின்டிஸ்ட் இது அதே ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஃபேமிலியை சேர்ந்ததுன்னும் அண்ட் இந்த வைரஸோட பேர் ஜி ஃபோர்னும் சொல்கிறாங்க இந்த வைரஸ் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி பன்றி பண்ணைங்களில் வேலை செய்கிற வேலை ஆட்களுக்கு பரவி இருக்காங்க இதனால் மனிதர்கள்லேருந்து மனிதர்களுக்கு பரவுமான்னு ரிசர்ச் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம உடம்புல பன்றி காய்ச்சல் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகி இருந்தாலும் அதனால எந்த பயனும் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த ஜி ஃபோர் வைரஸ் அந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு நியூட்ரலைஸ் ஆகலையா இந்த வைரஸ் நம்மளை தாக்குச்சுன்னா நம்மளுக்கு காய்ச்சல் இருமல் அப்புறம் கோல்டு வருமா இதுதான் அதோட சிம்டம்னு சொல்றாங்க சைனாவை சேர்ந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் பிஎல்ஏ சோல்ஜர்ஸ் எதிரெதிரி அணிவகுத்து பார்டரில் நிற்கிற இந்த நேரத்தில் இந்தியா ஃப்ரான்ஸ் கிட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ரஃபேல் போர் விமானங்கள் ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்தியாவை வந்தடையும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கூடவே ஃப்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு உதவுகிற வகையில் போனஸாக சில விமானங்களை வழங்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முன்னாடி அவங்க டெலிவர் பண்ணுறேன்னு சொன்ன நாலு விமானங்களோட சேர்ந்து மேலே ரெண்டு விமானங்களாக அனுப்புகிறாங்களாம் மொத்தமாக ஆறு விமானங்கள் இந்த போர் விமானங்கள் அக்டோபர் எயிட் ஏர்ஃபோர்ஸ் டே அன்னைக்கு மக்களோட பார்வைக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் அவங்களோட கேம்பஸை உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலம் கிரேட்டர் நொய்டோவில் அமைக்கிறதுக்கு யூபி கவர்மெண்ட்டோட அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வளாகம் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் பணியாளர்களை அக்கோமடேட் பண்ணணும் சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே கட்டுமான வேலைகளை ஆரம்பிக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க யூபி அரசாங்கம் இந்த மாதிரி அவங்க மாநிலத்துக்கு வந்து நிறுவனங்களை ஆரம்பிக்க ஏகப்பட்ட சலுகைகளை வழங்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இது மைக்ரோசாஃப்டுக்கு மூணாவது கேம்பஸ் ஏற்கனவே ஹைதராபாத் அப்புறம் பெங்களூர்லேயும் இவங்களுக்கு கேம்பஸ் இருக்குங்க அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் கடந்த சண்டே அன்னைக்கு அவங்க இருபதாயிரம் பேரை வேலைக்கு அமர்த்த போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இதுக்கு குறைந்தபட்ச தகுதி டுவெல்த்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் தற்காலிக வேலை தானும் வருஷம் இறுதிக்குள்ள தேவைகள் அதிகமாச்சுன்னா இந்த பணியிடங்கள் நிரந்தரமாக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் ஹிந்தி தெலுங்கு இல்லைன்னா கன்னடா இதில் ஏதாவது ஒரு மொழி தெரிஞ்சிருந்தா போதும் நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் கூட பேசுறதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்காட் மொரிசன் கடந்த புதன்கிழமை அன்னைக்கு அவங்க நாட்டோட இராணுவத்தை பலப்படுத்துறதுக்காக இரநூத்தி எழுபது பில்லியன் ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காரு சைனானால இந்தோ பசிபிக் பகுதியில் நிலவர அசாதாரண சூழ்நிலையால் அவங்க இராணுவத்தை பலப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்குறதா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நாட்டோட இராணுவத்துக்கு புதுசாக எட்நூறு பேரை எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காரு ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த வருஷம் வரப்போகிற ஐஃபோன் டுவெல் சீரியஸில் அவங்க சார்ஜர் அண்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு தகவல் வெளிவந்திருக்கு எட்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஜியோ மீட்டுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது அவங்க ஜூம் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரே நேரத்தில் நூறு பேருக்கு வீடியோ கால் பேச முடியும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எந்தவித டைம் லிமிட்டும் கிடையாது எல்லாமே ஹைலி என்கிரிப்டட் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எல்லாரோட டேட்டாவும் சேஃபாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க 
ஒன்பதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் டிவி மார்க்கெட்டை டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது மாடல்ஸை லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிவிங்களோட ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் ஆரம்பித்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர்ஸை ஆட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யாரெல்லாம் சைனீஸ் பிராண்ட் டிவிஸை வேணான்னு நினைக்கிறீங்களோ கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா சாம்சங்கோட புது லைனப் ரெடியாக கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில் பத்தாவது பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை தேர்ட் ஜெண்டராக சென்ட்ரல் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸில் சேர்க்கறதுக்கான ப்ராசஸை தொடங்கியிருக்காங்க இந்த வருஷத்தில் இருந்து இதுக்காக பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் இண்டோ டிபெட் பார்டர் ஃபோர்ஸ் சகஸ்ட்ரா சீம்ஸ்வால் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ்னு எல்லார் கூடையும் இதுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை பற்றி கருத்துக்கள் கேட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷம் நடக்க போகிற அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்ஸில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்காக பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் ஆன ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் பில்லோட ஒரு அங்கம்மா சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்